De wereld kampt met een complexe politieke en veiligheidscrisis die het multilaterale kader van collectieve solidariteit en internationaal recht verzwakt. Tijdens de 79ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York uitte president Chandrika Prasad Santokhi deze zorg. Statistieken tonen aan dat veel landen achterlopen op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en bijna 600 miljoen mensen in 2030 in, in extreme armoede zullen leven. Santoki benadrukte de noodzaak om de kloof tussen aspiraties en financiering te dichten en vroeg om hervormingen binnen de internationale financiële architectuur met aandacht voor de kwetsbaarheden van kleine eilandstaten en laaggelegen kustlanden. We urge that the MVI is embedded in the operations of the international financial institutions, especially the International Monetary Fund and the World Bank. Apart from the MVI, we see other financial obstacles in place that have a major negative impact on our ability to generate development, especially de-risking measures of international banks which are based on general assessments, do not consider the country's reality and the severe impact on development objectives of the country. This must be addressed head on if we want to be inclusive rather than exclusive. My country, Suriname, can attest to the importance of urgent need to reform the global financial and political system and to build greater trust in the multilateral system. Because of our ranking, we are not eligible for several global financial instruments to the detriment of my people. De president meldt dat sinds zijn aantreden in juli 2020 de regering een succesvol beleid van financiële economische hervormingen heeft gestart. Hoewel de gevolgen van de crisis zwaar zijn voor de bevolking, is er nu sprake van herstel en is macro-economische stabiliteit bereikt. We established a social safety net and increased several social benefits, all meant to make sure that we did not forget or exclude that part of our population from restoring a healthier economy. Madam President, 2024 statistics reveal that progress in the area of climate action is inadequate with global greenhouse gas emissions still rising. Ondanks de noodzaak voor reducties kan klimaatactie niet langer worden uitgesteld of genegeerd maakte de president duidelijk aan de internationale gemeenschap. 